三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。我们常常会看到一些曾经颇具名气的人被评价为过气或者走下坡路，这样的评价往往带有贬义与嘲讽的意味。这些人曾经意气风发，积累了大量的财富和名气。当面对如此尖刻的批评时，有些人能够坦然接受，而有些人却不甘心，要么强调自己仍然具有魅力和影响力，要么因无法接受光环的消失而郁郁寡欢地度过余生。我们都明白，年老色衰是残酷的现实，但对于年轻时在事业上取得的成就，却难以忘怀。我们总是认为拥有专业技能是一生的保障，却忽略了记忆力、创造力和体力等也会随着年龄增长而衰退。正如《重启人生》这本书所阐述的，任何行业都会面临衰退的情况，尤其是那些在职涯巅峰取得较高成就的人，其衰退程度似乎更为显著。如果把人生比作一座山，大多数书籍都在教导我们如何攀登到山顶，然而这本书的核心主题却是：当你已经到达山顶后，该如何独自面对接下来的下坡路？即使登顶的过程无比辉煌，如果不能妥善走完下山的路，这趟人生之旅也是枉然。因此，这本书将为我们讲述如何调整心态，以适应人生中自然的衰退，并将这种处境视为一个契机，从而重启自己的第二人生。今天，我们在简言深思频道来探讨一下布鲁克斯的《重启人生》，看看如何破解奋斗者的诅咒，把对人生改变的恐惧转化为全新的力量。亚瑟。布鲁克斯于1964年出生在美国西雅图，他是哈佛商学院的教授，还担任过美国企业研究院的院长，是外界眼中典型的成功人士。然而，他却有着一段坎坷的经历。他小时候梦想成为一名法国号演奏家，从很小的时候起，他每天都会花费大量时间练习，最终在19岁那年。他成功的以职业演奏家的身份出道，每年在数百场音乐会上进行表演。但是，一场莫名的挫折突然袭来，他的演奏技巧不仅没有进步，反而开始奇怪的倒退。他花费了大量的心理调整，却在挣扎了九年多之后，黯然离开了职业演奏领域。此后，布鲁克斯重新调整了自己的方向。转向学术领域发展，最终成为了一名作家、演说家和学者。布鲁克斯对自己的这段经历也深感好奇。作为一名学者，他立即展开了研究。他发现有很多人都遭遇过类似的危机，其中一个著名的案例就是提出进化论的生物学家查尔斯·达尔文。达尔文年轻时就受邀登上小猎犬号军舰，开启了一场精彩的冒险之旅。他在二十九岁时就提出了物竞天择的理论，并在后来出版了《物种起源》这部著作，以进化论之父的身份达到了人生的巅峰。然而，在此之后，达尔文再也没有任何创新突破。他晚年曾对密友表示。自己拥有一切令人满足的事物，但实际上却感到无比疲惫。布鲁克斯经过研究发现，达尔文的这种情况并非个例。人们只要在某个领域达到巅峰，几乎都会遭遇类似的痛苦。他把这种情况称为“奋斗者的诅咒”，即表现杰出的人总有一天会发现，无论自己多么努力，工作能力还是会开始倒退。布鲁克斯认为，这背后的原因是人类智力的自然衰退。在高技能职业领域，这种现象尤为明显。统计数据显示，在过去的一百年里，重要的发明家与诺贝尔奖得主产出的高峰以及生涯顶点，通常集中在四十岁左右。
之后，其表现就会急剧下滑。到了七十岁时，提出重大创新的几率几乎为零。类似的现象也出现在其他领域。金融专家的巅峰期在四十多岁，作家的创作衰退期在四十至五十五岁之间。而在创业领域，只有不到百分之五的新创公司创办人年龄超过六十岁。简单来说，年龄增长在多数领域就像一种毒药，而那些在巅峰期取得辉煌成就的人感受到的衰落会更加痛苦。如果就此得出结论，才智的必然衰退似乎会让人感到无比无力。但是，作者的研究表明，一种心理学假说能够在这种困境中为我们找到突破口。他认为，人类的智力可以分为两种：第一种是流体智力，它比较接近人们常说的智商，与逻辑推理和弹性思考有关，同时影响阅读和数学能力。一般人通常在成年后的一段时间内，流体智力达到高峰。然后在三十至四十岁之后开始下滑，因此该假说认为，很多成功人士在职业生涯的起步阶段是依靠流体智力取得成就的。第二种被称为晶体智力，它描述的是一种运用脑中知识库的能力，其发展期与流体智力有很大差异。该理论认为。晶体智力一般在四十岁之后开始增加，而且有可能终身不会衰退。像历史学研究和教育类的工作就被视为纯粹的晶体智力领域，也是少数不容易出现江郎才尽情况的工作。布鲁克斯认为，流体智力和晶体智力的巅峰时间差是延续成功人生的关键。人们应该在流体智力自然衰退的时候转向晶体智力的发展曲线，而这正是作者本人误打误撞做出的正确选择。接下来的问题是，如何从原本擅长的流体智力转向晶体智力领域？作者提出的观点类似于断舍离，但在人生领域，他认为人们应该舍弃的是对成功的过度执着。在当今时代。存在很多工作狂，在事业有成的人群中，这种现象尤为明显。据《哈佛商业评论》调查，在美国担任一家公司的执行长，平均工时是一般劳工的一、四倍。而作者自己也承认，在担任智库院长期间，每周的工时超过六十小时。进一步来看。工作狂们花费大量时间追求成功，代价是牺牲了个人生活，因此他们大多只能用职业生涯的表现来定义自己的价值。他们必须不断取得更高的成就，才不会觉得自己是失败者。在流体智力主导一切的年轻时期，工作狂模式有助于取得成功，但问题在于衰退之后。很多人已经失去了转换发展曲线的能力，只能在衰退的过程中徒劳的加速冲刺。因此，作者建议，要想顺利转换发展曲线，必须首先放下对成功的定义和执着，并按照以下三种策略来寻找新的发展方向。首先是改变对工作的看法。作者认为。大多数人在职业生涯中犯的最大错误是把工作当成达成目的的手段，这个目的因人而异，可能是金钱、名声或者权力。然而，人生最大的错觉之一就是，很多人会预期达到目的后，内心会得到满足，但实际情况并非如此。在几乎所有成功者身上。当拿下第一个目标后，他们只会发现眼前出现更多新的目标，欲望的满足和空缺永远没有停止的一天。因此，要想跳出这个无限循环，必须从系统中寻找其他奖励。第二个建议是要先思考这份工作是否带来幸福感。这里我们先排除薪水和职位这类外在条件。只从工作领域本身来谈，作者认为
，一份能带来幸福感的工作，通常可以兼顾乐趣和意义。因此，在设定发展方向时，可以先审视自己的兴趣所在，最后，也是最关键的策略，采用正确的发展模式。一般人的职业生涯路线可以分为四大类型。第一种是直线型职业发展路线，指的是在一生的职业发展中只从事一种职业，只在这个职业的一系列职位中发展，不断学习和提高专业技能，积累经验。这种路线只有一个发展方向，员工在垂直方向发展，职业发展的目标是晋升。这既需要个人的努力，更需要组织的培育。第二种是螺旋型职业发展路线，指的是在一生的职业发展中从事两种或两种以上的职业，在不同职业甚至不同行业中寻求发展，不断学习和提高多种技能，培养灵活的就业能力，成为复合型人才、斜杠青年等。这种路线的发展方向不明确，主要靠个人设计、组织提供的帮助有限，关键是要满足个人的心理成就感。第三种是跳跃型职业发展路线，指的是在一生的职业生涯中，职务等级或职称等级不是逐级提高，而是越级晋升。走跳跃型职业发展路线。可以用较短的时间到达较高的职业高度，但这种路线不是普遍适用的，需要个人付出特别的努力，甚至要拿出洪荒之力或者抓住特殊的机会。第四种是双重型职业发展路线，指的是有两个可以相互跨越的职业发展路径，组织成员可以自行决定其职业发展的方向。走双重职业发展路线的多为专业技术人员，他们可以从技术生涯路径和管理生涯路径中选择一条最适合自己兴趣和能力的职业发展路径，以减少改变职业路径的成本。布鲁克斯认为，螺旋型发展路线最适合人生的第二曲线。这种路线不只是在同领域内跳来跳去。而是先花费多年时间在某一项专业领域内发展，之后带着过去工作所取得的能力转投到其他领域。这里所说的能力不仅仅指专业技能，还包括思考能力、高压耐受度和学习能力等所有方面。总结来说，这本书主要探讨了两个问题：首先，绝大多数专业领域都必然会出现下滑现象，在巅峰期冲得越高的人，衰退时就越感到挫败。其次是介绍了晶体智力，它为人生提供了第二条发展曲线。但是如果要重启人生，人们必须做出断舍离的抉择，来设定新的发展路线。而且有研究表明。人生出现变化的频率远高于我们的预期，并且多数时候都不是我们希望看到的结果，因此常常伴随着强烈的不舒适感。对此，作者认为，转变才是人生的常态，勇于转型是跳出奋斗者诅咒的必经之路。对于那些对现阶段生命感到彷徨的朋友，不妨阅读这本书，尝试为自己设定未来的新方向。接下来与您分享，跟着悟空学做事，跟着八戒学做人，一部《西游灌古今》，万千读者追捧之。在浩瀚无垠的中华文学宝库中，《西游记》犹如一颗璀璨的明珠，穿越时空的界限，照亮了无数读者的心灵。人人都了解《西游记》。但未必人人都能读懂它。小时候看的是妖魔鬼怪、神仙打架的热闹，长大后才懂神魔皆有人情，精魅一通世故。正如作者吴承恩在开篇所说：“欲知造化会员工，须看西游是恶传。要想知道人生的真谛，那就必须看《西游记》。这是一部裹着神话、外衣，深刻讲述人生百态。”修心成事的书，跟着悟空学做事。一技能
是通往成功的钥匙。悟空本是天生一旦猴，虽无依亦无靠，但能在猴群称大王，和猴子猴孙畅游山水间，饮酒作乐，倒也自在。直到有一天。身边最亲近的老猴杨受尽而终，方猛然醒悟，想要主宰自己的命运，就要有真才实学。他漂洋过海，不远万里去菩提祖师门下拜师学艺，苦修七年后，师傅问他：“修仙、念佛、参禅，想学哪一种？”他却一一回绝道：“求仙问卜，不如自己做主；念佛诵经。”不如本事在身，打坐参禅；不如弄棒打拳，多学一项技能，生活就多开出一道出口，多长一点本领，人生就有更多选择。习得七十二般变化，不受他人欺凌，一个筋斗十万八千里，上天入地，随心所欲，耍起金箍棒，神魔皆畏惧，绝技在身，遇到不公对待，可大闹天宫。被困五指山下，也可凭着一身本领翻身，获得神佛青睐，担起取经重任，修成正果。二人缘是必不可少的护身符。俗话说：“好手不敌双拳，双拳难敌四手。”纵然像悟空这样能力超强的人，也明白好人缘办事顺。悟空第一次上天。因不懂人情世故，没和上级搞好关系而得罪人，丢了工作。因此，第二次上天看管蟠桃园时，便充分发挥了为人豪爽的长处。天庭各处无不称兄道弟，协调能力无人能及。他积攒的好人缘，也在之后的取经之路上发挥了很大的作用。每当师徒四人遇到解决不了的困境，总有各路神仙伸出援手，尺有所短，寸有所长。我们不必为了不擅长的事情而为难自己，经营好人缘，有难自有人来援助。三，自控是规避风险的法宝。花果山上的美猴王，仗着自身本领强，驱使四海龙王大闹阴曹地府，自比天高称大圣，天兵天将和所惧。腾云驾雾傲长空，看似一时无限风光，可闹天宫的结果是被压在五指山下，失去五百年的自由。成人不自在，自在不成人。加入取经队伍，带上紧箍的孙悟空，有了唐僧的事实管教，心中有忌惮，不放纵，才真正开始修行。慢慢取经路，有了唐僧的教诲约束。他逐渐从行事鲁莽、一言不合就开战的妖仙，修成思虑周全、慈悲为怀的佛。所谓自由，不是随心所欲，而是自我控制，实现不逾矩。人能自控时，人生方不失控。四，意志是成事的关键。如果问在西天取经的队伍中，谁的意志力最坚定？答案既不是组建取经队伍的带头人唐僧，也不是一遇到困难就吵着要散伙的八戒，而是那个看似桀骜不驯，实则内心坚定的悟空。唐僧抱怨路途遥远，询问何时才能到灵山，他劝解道：“只要你见性至诚，念念回首处即灵山，即便在师徒之间出现误解，被赶出取经队伍时。”他也是身在花果山，心随取经僧，路途八十一难，每一难他都冲锋在前，风餐露宿都经历，刀山火海走个遍，凭借着那一颗坚定的心，一直在前探路，最终带领取经队伍抵达灵山。这世上有梦想的人很多，实现梦想的人很少，就是因为缺乏百折不挠的意志力。总因一个小小的原因而放弃，让梦想变成梦，让理想都成空。关关难过关关过，山山难越山山越。唯有意志坚定，不达目的不罢休的人，才能修成正果，取得真经。跟着八戒学做人，一不内耗，凡事不往心里放。
，少时不懂八戒好，如今才知八戒智。重读《西游记》，你会发现猪八戒精神状况稳定且健康，领先很多人。当唐僧说他相貌丑陋，让悟空去化斋时，他当场回怼道：“他长得比我还难看。”反对他人破。别人否定自己时，也不会自我怀疑。当沙僧提醒他吃饭要斯文一些时，他也满不在乎地说：“斯文，斯文又不能当饭吃。”不在乎他人眼光，不听他人说教，只在意自己过得是否舒服。当师傅又被妖怪抓走，悟空生气指责他和沙僧：“明知师傅容易被抓走，为啥不早做防备？”沙僧端茶赔不是，八戒则坦然回复道：“你倒是防备了，师傅还是被捉去了。拒绝精神内耗，有事直接发疯，人生已然很难，就不要再为难自己。”二引锋芒，手捉不争是智慧。读《西游记》，总有这样一个疑惑：没有加入取经队伍的猪八戒，能和孙悟空大战两天两夜？打上数百回合，仍然不分胜负，为何加入取经队伍之后就武力值急转直下，很难独当一面呢？这是因为八戒深谙“枪打出头鸟”的道理，万事都爱出风头的人，往往会成为人们的眼中钉。降妖除魔的背后，隐藏的也是人情世故。明白这个道理的八戒，选择低调做人，该苟且时苟且。该冲锋时冲锋，懂示弱，不争抢，既把取经日子过得悠闲自在，还同时获得了唐僧和师兄弟的喜爱。三，知感恩是人生最宝贵的财富。君子不轻受人恩，受则难忘。猪八戒深谙这一点，常怀感恩之心，对于帮助过自己的人，总是心存感激，铭记于心。在智斗黄风怪一回中，师徒遇到妖怪无法降服，太白金星下凡，变为一个老者为他们指点降妖之法，随后便化作清风飞走了。八戒知道对方真身后，追出去很远，专门感谢对方当年在玉帝面前为自己求情，才没有因为调戏嫦娥而被斩首。受之于情，还之于理。人与人之间有了恩情，就有了连结，知恩报恩，就等于把这份连结联系得更加紧密。长存感恩之心，广结善缘，也终究修得善果福报。四，平常心，苦中作乐，能自解。人生短，行路难，平常心，解忧患。纵观八戒的经历，不管处在何种境地。他总能欢喜度日，不因过往遗憾而悲哀，不因人生起伏而抱怨。从天神变成猪妖，贬入凡尘，也不自怨自艾，在高老庄踏踏实实过日子，勤劳的耕田收割，赢得了岳父的赞许。在取经路上，危机四伏，猪八戒时时刻刻都有可能变成妖怪们的食物，但他仍然是该吃吃，该喝喝。死也要做个饱死鬼。当生活不如意时，不如学学八戒的心态，相信能吃能喝就是福报。开心一刻即天长地久，放下过往荣辱，过好当下生活，未来随遇而安。既然生活已经为难了你，你就不要再为难自己。身处低谷时，先调整心态，让自己振作起来。精神的愉悦会化解身体的疲惫。既然事与愿违是常态，得偿所愿是偶然，那不妨修一颗平常心，笑看世间事，活出松弛感。有句话说得好：“踏上取经路，比抵达灵山更重要。”此生，我们既然已经踏上取经路，便只能义无反顾往前走，迎接各自的挑战。当你感觉理想难以实现时，不妨学学悟空做事的态度；当你觉得日子过得太苦时，不妨学学八戒做人的心态。愿我们都能修炼出七十二变的技能。
，笑对生活的八十一难，修得圆满一生。感谢你看到这里，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛，你的鼓励是我最大的支持。